హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఈ సుధాకర్ బాగా వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్ టూట్స్ ఈ వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్ టు డిబిఎంఎస్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ లేదంటే బీటెక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ వాట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ అని చెప్పేసి కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకే డిబిఎంఎస్లో ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోస్ అయితే నేను చేశాను అడ్వాంటేజెస్ అట్లాగే ఆర్కిటెక్చర్ చాలా వీడియోస్ అయితే ఆల్రెడీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు చూడనట్లయితే ఆ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి ఆ వీడియోస్ మీరు చూడండి బట్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా యాక్చువల్గా ఇంట్రడక్షన్ మనం ఫస్ట్ వీడియో చేయాల్సి ఉండే కానీ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే కొన్ని అప్లోడ్ అయితే చేశాను ఇక్కడ నుండి క్లియర్గా టాపిక్ వైజ్గా క్లియర్గా డిబిఎంఎస్ కం కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ కూడా మీరు చూడండి ఓకే మరి ఇక్కడ డిబిఎంఎస్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఫస్ట్ డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి డిబిఎంఎస్ మీన్స్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అంటే ఇక్కడ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా టూ వర్డ్స్ అయితే క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ బట్ డేటాబేస్ మీన్స్ వాట్ అంటే రిలేటెడ్ డేటాని ఒక లొకేషన్లో స్టోర్ చేస్తే దాన్ని మనం డేటాబేస్ అంటున్నాం అంటే సింపుల్గా డేటాబేస్ ఈజ్ ఏ సెంట్రలైజ్ లొకేషన్ టు స్టోర్ ది రిలేటెడ్ డేటా అని చెప్పుకోవచ్చు మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటున్నాడు అంటే ఈ డేటాబేస్లో రిలేటెడ్ డేటాని స్టోర్ చేసినప్పుడు ఆ డేటాని మేనేజ్ చేయడానికి ఆ డేటాని మేనేజ్ చేయడం దానికి ఒక సిస్టమ్ కావాలి సో దాన్ని మనం డిబిఎంఎస్ అంటున్నాం సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ డేటాని స్టోర్ చేసి దాన్ని మేనేజ్ చేయడాన్ని డిబిఎంఎస్ అంటారు మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ అంటారు ఇట్ ఈస్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని అడుగుతారు సో చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు సో డిబిఎంఎస్ అనేది ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు సాఫ్ట్వేర్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఏ సిస్టమ్ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయడానికి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక సిస్టమ్ క్లియర్ సో దాన్ని మనం డిబిఎంఎస్ అంటాం ఒకసారి డిఫినేషన్ చూద్దాం మనం డిబిఎంఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డిఎంఎస్ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ యూజ్ టు మేనేజ్ డేటాబేస్ అండ్ ఇట్స్ వేరియస్ ఆపరేషన్స్ లైక్ ఇన్సర్షన్ అప్డేషన్ డిలీషన్ రిట్రీవల్ అంటే డిబిఎంఎస్ అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ దేనికోసం అంటే ఒక డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేయడానికి అంటే డేటాబేస్లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా అప్డేట్ చేయాలన్నా లేదంటే రిట్రీవ్ చేసుకోవాలన్నా డిలీట్ చేయాలన్నా ఒక సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ అనేది కావాలి సో దాన్ని మనం డిబిఎంఎస్ అంటున్నాం ఇంకా చూద్దాం ఏమంటున్నాడు ఇట్ ఎనేబుల్స్ యూజర్ టు స్టోర్ మాడిఫై అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఏ డేటాబేస్ యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఒక యూజర్కి డేటాని డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలన్నా లేదంటే అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలన్నా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ నుండి వాటి కోసం ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి సో దాన్ని మనం డిబిఎంఎస్ అంటున్నాం సో డిబిఎం హెల్ప్ తీసుకొని ఒక డేటాబేస్కి కంప్లీట్ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో యూజర్కి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దానికి సంబంధించిన ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక కాలేజ్ ఒక కాలేజ్ పెట్టాలనుకోండి అప్పుడు ఏం కావాలి ఒక కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక బిల్డింగ్ కావాలి క్లాస్ రూమ్స్ కావాలి బెంచెస్ కావాలి ఫ్యాన్స్ కావాలి బోర్డ్స్ కావాలి అట్లాగే లెక్చరర్స్ కావాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సో ఇదంతా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ సో దాన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక సిస్టమేటిక్ అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని ఇక్కడ అఫీషియల్గా డిబిఎంఎస్ అంటాం సేమ్ వే ఒక డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయడానికి కూడా ఒక సిస్టమేటిక్ వే అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని మనం డిబిఎంఎస్ అంటున్నాం క్లియర్ ఒక డేటాబేస్లో డేటాని యూజర్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా లేదంటే డేటాని అప్డేట్ చేయాలన్నా ఇంకా ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు యూజర్కి ఏదైతే అవసరమో అది కంప్లీట్ ఎన్విరాన్మెంట్ని డేటాబేస్ దగ్గర క్రియేట్ చేయాలి అంటే సింపుల్గా డిబిఎంఎస్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ లాగా వర్క్ అవుతుంది డేటాబేస్కి యూజర్కి మధ్యలో ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఆ విధంగా మనకి డిబిఎంఎస్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది క్లియర్ ఇంకా ఏమంటున్నాడు చూద్దాం ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియేటర్ బిట్వీన్ ది యూజర్ అండ్ డేటాబేస్ యూజర్కి డేటాబేస్కి మధ్యలో ఇంటర్మీడియేటర్గా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది డైగ్రామెటికల్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డేటాబేస్ అనుకుందాం యూజర్స్ ఉన్నారు యాప్స్ ఉన్నాయి సో ఒక యూజర్ ఒక డేటాబేస్లో డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా లేదంటే మాడిఫై చేయాలన్నా లేదంటే ఇంకా ఏదైనా చేద్దామని అనుకుంటున్నాను మరి ఎలా చేయాలి త్రో డిబిఎంఎస్ సో డిబిఎంఎస్ అనేది ఒక ఇంటర్మీడియేటర్ లాగా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది క్లియర్ సో దీన్నే మనం డిబిఎంఎస్ అంటాం మరి అసలు
సో డిబిఎంఎస్ వచ్చిన తర్వాత డేటాబేస్ లో డేటా అంతా పర్ఫెక్ట్ గా స్టోర్ అవుతా ఉంది అదే మనకు ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో అయితే చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ ఇంకా ఏమంటుండ చూద్దాం ది ప్రైమరీ గోల్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ కన్వీనియంట్ అండ్ ఎఫిషియంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఒక డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో కంప్లీట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంప్లీట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి డిబిఎంఎస్ అనేది రిక్వైర్డ్ సో మెయిన్ డిబిఎంఎస్ గోల్ ఏంటంటే to provide convenient and efficient atmosphere to users to access data from database clear ee vidhanga manam simple ga cheppochu so the main goal of dbms is to provide convenient and efficient atmosphere to users to access data from database oka database nundi data ni access cheskodaniki complete oka atmosphere ni create cheyadaniki dbms anedi required clear మరి డిబిఎంఎస్ అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే వాటి గురించి నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను ఒకవేళ మీరు చూడనైతే ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది ఆ వీడియోస్ మీరు చూడండి క్లియర్ అట్లాగే నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను ఆ వీడియోస్ మీరు చూడండి అట్లాగే డిబిఎంఎస్ సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ బీటీ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అన్ని డిబిఎంఎస్ అట్లాగే డిడిఎంఎస్ టూ ప్లేలిస్ట్లు ఉంటాయి ఆ వీడియోస్ అన్ని అందులో అప్లోడ్ చేశాను ఆ వీడియోస్ అన్ని మీరు చూడండి క్లియర్ మీరైతే నోట్ తీసుకొని క్లియర్గా ఇంట్రడక్షన్ పాటు అయితే రాసేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో కంప్లీట్ కంప్లీట్ డిఎంఎస్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం వన్ బై వన్ టాపిక్స్ ఆల్రెడీ కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి లేని టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ కూడా మీరు చూడండి క్లియర్ ఏ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను దానికి రిప్లేస్ అన్నట్లు వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా యూస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుగుతాం సో థ్యాంక